मस्ती कथा एवं पूर्णिमा एवं पूर्णिमा पूर्णिमा दूजन सुंदर एवं भलोबाशार मानूष आजकल अतिथि लवेलो एवं पूर्णिमार शोभे जंगने अनेक दिन जार्नी तर खूब एवं खूब भलो बंधुत तर दूजर मध्य तरा दूजन ही सांस्कृतिक अंगने दुशाखार मानूष एक जो देशर नामक नृत्यशिल्पी अन्न जन मन मतान सब गान जनप्रिय कण्ठशिल्पी एकटू की गेस करते अपनारा तरा दूजने बांगलेशर गर्व एक जनप्रिय कण्ठशिल्पी शाकिला शर्मा एवं अन्न जन एकुशे पदक प्राप्त नृत्यशिल्पी नृत्य शिक्षक एवं कोरियोग्राफार शामी मारा नीपा लाभिलो एवं पूर्णिमाय आप दूजन के अनेक अनेक स्वागतम एवं भीषण भाव नार्भास कारण अपना दूजन ही पचंद मानूष दूजन ही गुरुजन एवं अपन दूजन के एकसाथे पे हमारे खूब ही भलो लगे আমি অনেকবার মুখস্থ করেছি যে কিভাবে আপনাদের কথা সুন্দর করে যাতে বলতে পারে কেমন আছেন আপনারা খুব ভালো খুব ভালো আজকে একটু বেশি ভালো আজকে আসলে খুব বেশি ভালো এবং তুমি যেটা বললে পূর্ণিমা যে তুমি নার্ভাস एक्चुअली আমার আর নিপার তুমি কিন্তু খুবই প্রিয় একজন মানুষ মানুষ বললাম প্রথমে थैंक यू এবং তারপরে তো অফ কোর্স তুমি আমাদের সবার প্রিয় অভিনেত্রী নায়িকা কিন্তু তুমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের খুবই একজন প্রিয় মানুষ प्रत्येक मध्य मानस ही थे मध्य आज पेशार कारण सबा भावे खूब सरिया कूचे कूचे जगह ठीक एक जगह खूब दुरबल जे बंधुत जगह खूब ऐले मानुष जिसगल भावे सबा क्यों कि भाव कि दरकार क्योंकि खूब दरकार मन प्राय करी अवश्य जखनी जखनी हम ये डाका है चेष्टा करी एक रकम करते अपना दूजने दुशाखार मानुष अपन बंधुत क्यों शुरू हो आक्षरिक अर्थे बंधुत जेटा से ठीक विश्लेषण करतेब ना कि है शिलार बेपारे हे कि दूजने खूब काछाची समय इस क्या कर तो ग्रीन रूमे देखत शाकिला के शिला ग्रीन रूमे देखत प्रथम मन हो संगे हमारे कथा जो एक नाचे अनुष्ठान एक चैनल कर तक हमें मैं एक आगे शुरू कर पदचारण एक बस मन तर हाँ निपार निपा शाड़ी <laughs> चुपचाप मोटे नीपा के देखम सब समय मार्क करते तुम प्लीज आसो एक कजल जवाबर कत कि पूरा प्रोग्राम ही 
তখন মনে হতে কি শাকিলা একটা জামদানি শাড়ি পরবে আমরা যে শাড়িটা পরবো তার সঙ্গে যেন একটা 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 লিংক থাকে আর ও কি পরলে আমার দেশটাকে প্রেজেন্ট করা হবে ভালো করে ওই জিনিস শাকিলার বেলা না ও একটা প্রোগ্রাম যখন হয় তখন ওই পুরো প্রোগ্রামটাতে সে যে কোনো আর্টিস্টই থাকুক না কেন তার তাকে সুন্দরভাবে মানে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা বা একটা প্রোগ্রামকে সুন্দর করার পেছন করার জন্য যা যা প্রয়োজন একটা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি খেয়াল করা তো এটা এটা এখনো পর্যন্ত আমরা দেখি এখনো পর্যন্ত তুমিও দেখবে আমি দেখেছি আমি যেটা বলছিলাম যে বন্ধুত্বটা তো তখন মানুষের একটা একটা কোয়ালিটি দেখেই তো মানুষ ইয়ে হয় মুগ্ধ হয় মানে তুইও রিয়েলাইজ করতে পারবি যে বন্ধুত্বগুলো যেমন শিবলি তুই আমি নিপা আমাদের যে ফ্রেন্ডশিপগুলো এগুলো কিন্তু ইটস নট দ্যাট যে আমরা প্রত্যেক সময় বা ফ্রেন্ডশিপগুলো এরকমই হয় যে প্রত্যেক সময় ফোন করতে হবে এরকম না অনেক সময় কথা হয় না মাসেও একবার আমি এটা ফিল করি যে সবসময় কেন যোগাযোগ করতেই হবে কিন্তু ওই জায়গাটাতে এতটাই জায়গা শক্ত জায়গা থাকতে হবে যেটা কখনোই কিছুতে ভুল বোঝাবো যে হোক কষ্টের সময় দুঃখের সময় আনন্দের সময় এই বন্ধুগুলোই কিন্তু ছুটে ছুটে শাকিল আপনার কাছে জানতে চাইবো যেহেতু আপনি নিয়মিত গান করতেন এবং এখন তো আর অ্যালবাম আপনার কোনো বেরোচ্ছে না তো সবাই ইউটিউবে গান প্রকাশ স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তো আপনার কীরকম কোনো ইচ্ছে আছে মানে নতুন করে অ্যালবাম করার বা ইউটিউবে দেয়ার আমার অ্যাকচুয়ালি এখন যেটা ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আমি ইয়াস অফকোর্স নতুন গান তো আমি শ্রোতাদেরকে দিতেই চাই শোনাতে চাই ভালো অ্যালবাম বের করতে চাই কিন্তু নট থ্রু ইউটিউব আমি ওই সুন্দর অ্যালবাম বের করতে চাই সেরকম ইচ্ছা আমার আছে আমার কিছু গান করাও আছে তো সুবিরদার সুরে আচ্ছা যেটা এখনও বের হয়নি মিউজিক ইন্সট্রুমেন্টাল কিছু বাকি আছে ওটা ইয়ে করে আমরা রিলিজ করার ইচ্ছা আছে কম করি সেটার ব্যক্তিগত কিছু রিজনও আছে আমি এখন ঢাকা এবং সবাই জানে আমি এখন ঢাকা এবং দিল্লি জি দিল্লিতে থাকি তো এটা কম করা বলবো না আমি নিজেও কিছুটা চুজি হয়ে গেছি আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় যে কিছু সিলেকটিভ হয়ে গেছে কিন্তু আমার পছন্দ হলেই আমি সেই প্রোগ্রামগুলো করতে চাই আমরা আড্ডার মধ্যে আবার ফিরে আসবো আমাকে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক কোথাও যাবেন না নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি থাকুন লাভেলো এবং পূর্ণিমার সাথে এবং পূর্ণিমা আধুনিক গানের শিল্পী হিসেবে চেনেন আপনি যে অনেক ভালো নজরুল সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সেটা কিন্তু অনেকে জানেন না তো আপনার এই গানের জার্নিটা সংক্ষেপে যদি আমাদের দর্শকদেরকে একটু জানাতেন আমার অ্যাকচুয়ালি আমার বেসিকটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেছি আমি পিওর খেয়াল দিয়ে আমার কেরিয়ার কেরিয়ার শুরু করেছি এবং পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় বিভিন্ন মিউজিক ডাইরেক্টর যারা আধুনিক গানের যে ডাইরেক্টর ছিলেন তাদের উৎসাহে আমি কিন্তু আধুনিক গানে এসছি বাট এই যে ক্লাসিক্যাল শিখলে পরে ইউনো ইউ ক্যান সিং এনি থিং যে কোনো শাখায় তুমি গাইতে পারবা আমরা গান তো শুনতে চাইবো কিন্তু বিশেষের দিকে আর যেহেতু তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বলছো অ্যাকচুয়ালি জানো তুমি আমি অনেকবার বলেছি আমার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেটা হচ্ছে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে বড় হয়েছি বিকজ আমার মামা গান করত উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন মনজুর রহমান উনি চিটাগং বেতারের খুবই বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন এবং উনি যখন ঢাকায় পোস্টিং হয়ে আসলেন তখন উনি ওনার একটা ভীষণ সুরেলা হারমোনিয়াম ছিল মানে এটা আমি ছোটোবেলায় আমি এত সুর বুঝতাম না কিন্তু কানে ওই হারমোনিয়ামের সুরটা আমার এখনও লেগে আছে তো উনি যখন চলে যেতেন অফিসে তখন আমি একা একাই ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলো বাজাতাম এবং আমার না হাফ গীতবিতান আমার মুগুস্ত বিকজ বড় মোমা সবসময় গান গাইতেন এবং উনি আমাকে সবসময় ওনার যে কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যেতেন ওই ছোটোবেলার থেকে কান ওই যে হয় না শুনে মেয়ে আধা একটা কথা আছে তো শুনতে শুনতে এটা ইয়ে মানে আমার একেবারে আত্মস্থ হয়ে এখনো কানে বাজে এবার নিপাপুর কাছে জানতে চাইবো সংস্কৃতি পরিবারে জন্ম আপনার 
যতটুকু জানি আপনার পরিবারের সবাই সঙ্গীতের সাথে সম্পৃক্ত আপনি নাচি এলেন কি মনে করে বা কার উৎসাহে প্রথমতে বলি যে আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন জি এই সংস্কৃতি নিয়ে তার অনেক ভাবনা ছিল চিন্তা ছিল সেটার হয়তো ফসল আমি একটা মফসলে বেড়ে ওঠা মেয়ে কিন্তু আমাদের বাড়িতে সবসময় মনে হতো যে কোনো না কোনো ঘরে কিছু না কিছু হচ্ছে কোথাও গান বাজছে কোথাও আমার বোন বেহালা বাজাচ্ছে কেউ সেতার বাজাচ্ছে ওরকম একটা পরিবেশে আমার জন্ম বা বেড়ে ওঠা আমি ছোট ছিলাম সবাই মিলে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা গানের সঙ্গে নজরুল জয়ন্তী হচ্ছে বা রঞ্জন জয়ন্তী হচ্ছে নিপাকে দিয়ে এই নাচটা করাই ওরাই ঘরের মধ্যে কিছু একটা করতো আমি সেজে গুজে সেজে উঠতাম শুরুটা এভাবেই নাচ করব নৃত্যশিল্পী হব বা এটা আমার ধ্যান জ্ঞান হবে সেরকম সেরকম কোনো শুরু করি পরিকল্পনা ছিল না করিনি না কারণ তখন বোঝারও সময় ছিল না বুঝতে পারতাম না আমি খুব আঁকতে চাইতাম এটা আমার একটা ইয়ে ছিল যে হয় ডাক্তার হবো বাবার মতো না হয় আমি একজন খুব বড় পেন্টার হবো চিত্রশিল্পী হবো এটা করতে করতে একটা সময় এসে খুব ভালো একটা সুযোগ পেলাম আমি বিদেশে গেলাম গভর্নমেন্টের একটা অফারে অফার ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখন একটা রিয়েলাইজেশন হলো তো আমি কিছু জানি না একেবারে একটা আনারি সে একটা এত বড় একটা সুযোগ পেলাম এটাকে আমার কাজে লাগাতে হবে তখন থেকে আমার বোধটা তৈরি হলো যে আমি একজন ডান্সারই হব আর কিছু হবো না আপনার নাচের পেছনের উৎসাহ অনুপ্রেরণা কাকে বলবেন অনেকগুলো পর্যায় আছে একদম ছোটোবেলায় যখন বললাম তখন ভাই বোন মা বাবা সবাই আমার বড় ভাই বিশেষ করে আচ্ছা তার একটা অসম্ভব আগ্রহ ছিল তার সবগুলো ভাই বোন কিছু না কিছু করবে তার আগ্রহই আমরা বিশেষ করে এই ধরনের জগতে মানে পদচারণা তারপরে একটা জায়গায় গিয়ে আমি আমার বাবার প্রস্তুত পেয়েছি আচ্ছা যখন পড়াশোনার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে কোনটা মানে হয় না যে রেগুলার আমি এটা করতে পারছি না আমার সব ভাই বোনরা একরকম আমি কেন এটা ছেড়ে দিচ্ছি ওটা ছেড়ে দিচ্ছি তখন তারপর পারফর্মিং আর্টস একদম যেটা জব ছিল ওই বয়সে একটা জব করব আমি এটা কিন্তু পরিবার থেকে কেউ নিচ্ছিল না কিন্তু একটা কোথায় যিনি বাবার প্রশ্রয় ছিল আমি এখন মনে করি যে বাবা যদি না বলতে পারতাম না কিন্তু হ্যাঁ না কিছুই বলেনি ওই 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 প্রশ্রয়টা আমি পেয়েছিলাম বলেই হয়তো একজন প্রফেশনাল ডান্সার হতে পেরেছি আমি আপনি বলেছেন আঁকা কিবা চিত্রশিল্পী হওয়ার ইচ্ছে ছিল আপনি কি এখন আর্ট কলেজে পড়েছি বেশ কিছুদিন জি এখনও কি আপনি সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন না হয় না হয় না প্রত্যেকটা জায়গারই তো একটা মানে কি বলবো ক্যানভাসটা তো প্রত্যেক জায়গায় আছে আমি এখন ক্যানভাসটা আঁকি আমার বডি দিয়ে আমার ইমোশন দিয়ে বা কারণ হচ্ছে এই স্পেসটা আমাকে দিতে হবে আমার মতো করে অবশ্যই সব কিছু একসঙ্গে করা যায় না ওইটা একটা বিরাট জগৎ সব সব কিছু একসঙ্গে হবে না শাকিলাপুর কাছে আসি আমি দেখেছি কারণ আমিও যাই যখনই নিপাপুদের শো থাকে শিল্পকলায় তখন আমিও গিয়েছি এবং আমিও গিয়ে আপনাকে পেয়েছি আপনি তো সবার আগে থাকবেন যেহেতু আপনার ভালো বন্ধু এরকম কখনো কি হয়েছে যে প্রোগ্রাম মিস করেছেন বা নিপাপু খুব মন খারাপ করেছে বা রাগ করেছে অলমোস্ট সব প্রোগ্রামে থাকে আমি তো সবসময় মানে আমি পাগলের মতন যাই বিকজ আমি খুবই এনজয় করি এনজয় করি এবং কেমন হলো প্রোগ্রামগুলো আমি একদম ভীষণ আমি নাচ হয়তো জানি না কিন্তু আমার যদি এতটুকু নাচের কোনো জায়গায় খারাপ লাগে কিন্তু বলতে পারে আমি কিন্তু আমি জানি না মানে হয়তো ঠিক হয় প্রপারলি বলে কিন্তু আমি কিন্তু বলি যে এই জায়গাটা এরকম ভালো লাগে ভালো হয়নি পোশাক ভালো লাগে মেবি আই মানে হতে পারে যে আমার সেই বলাটা ঠিক না কিন্তু আমার যেটা ভালো লাগে না সেটা আমি ফটফট করে বলে দিই এক নম্বর এবং জিনিস শো শেষ হওয়ার পরে ভালো কি খারাপ কি হয়েছে শাকিলার চিৎকার দেখে আমরা বুঝতে পারি আমি চিৎকার করে আমরা জানি জোরে চিৎকার করতে থাকি ওদের একটা অনেক বড় ওরা নৃত্যাঞ্চল আর সৃষ্টি সৃষ্টি কালচারাল সেন্টার ওরা মিলে যে একটা ইয়ে করছে তো এটা কত নম্বর লাস্ট এপিসোড কত পনেরো আমার না দিলে মানে এত 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 এনজয় করি আমি 
चित्कार <laughs> पूर्णिमार <laughs> 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 मैं जीवन प्रथम मानी के आविष्कार कर लखनी जो मुस्तफा मल्लान चिंते पे बार बार ही बोली एकदम जूनियर जो सबाई नाच करत बस थकतम उन्नी एक दिन पास दिए हेटे गए डेके निलें तो एक आँखें माथा तुललें ना बोलें तुम्हें सबाई नाच कर तुम बसे बसे नाच देखो तुम्हारे मन खराब हमें ना भलो लगे बोलिए तो शिल्पी हमें जानी जो एक दिन तुम्हें नाच करो एरा सबा बस तुम नाच देखो वाह मन करीजे एक चे बड़ो आशीर्वाद हमारे छो ना श्वास करो शुद्ध कथाटा के मूल्य देखे जीवने अनेक ऐसी चाहतम ना मन टूबा पचंद करें क्या कत एडे अफार आसत तक लुकिए थकतम उन्नी पचंद करतें ना उन्नी अनेक बस शो करा पचंद करतें ना तर कैम कर टेर पे जितने जानी जान आसतम ना रिहार्सल दाड़म कथाए शो छो भेबे पाई ना क्या बोलो क्या बोलो खूब प्रिय गानेक तुम झड़ एने दाओ शेख सदी खान सुरे टर्निंग पॉइंट सदी भाइय शेख सदी खान अगमिक तुम झड़ एने दो गान गल्प तो सुनल बजार की स्थिति सबाई शूटिंग संगे खुब सीखिंग चलते शूटिंग शुरू हो सारे बस 
শুটিং এর আগে আমাদের সব সময় বলে ড্রেস নিতে হয় একটু রাতে ঘুমটা ভালো হয় ওকে সেটা করেনি সারা রাত জেগে ছিল এই যে বললাম যে বন্ধুত্বের জায়গাগুলো ওই জায়গায় এমন বন্ধুত্ব কেউ কারোর কাছে জিততে চাইছে না এবং বন্ধুত্ব যেটা বললাম যে হ্যাঁ এই এই বন্ধুত্ব আমি যেটা বলবো যে এই ফিলিংসটা আমি জানি না আমি কিভাবে এটাকে বলবো যে আমাদের বন্ধুত্ব এই যে বললাম দেখা সাক্ষাৎ কিছু না কিন্তু কোথায় যেন একজন আরেকজনের প্রতি কিছু বলা লাগে না আসলে আমি আমি যেটা আমি জানি না এটা করার মতো আসলে কিছু হয় না এটা হয় না চলে আসি ফিটনেসের কথায় আবার শরীর চর্চার জন্য আপনারা কি কখনো কোনো কিছু করেন মানে ডায়েট অথবা জিম করি আমরা অনেক কিছু করি ছাগলা যেটাই পাবে সঙ্গে সঙ্গে নিপাশুন এটা এটা হচ্ছে চল 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 খুব গেলাম তারপরে দেখলাম তিন দিন পরে কি আর যাচ্ছিস না না রে সময় হচ্ছে না আমিও পাচ্ছি না রে থাক এখানে থাক আরেকটা হ্যাঁ শুন শুন এটা খুব ভালো চল 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 এরকম আমার মানে হর হামেশা আমার যেটা হয় কি আমি যেটা করি সাথে সাথে নিপাকে ফোন করি নিপা আমি এটা করছি এখনই আসবি এখনই আসবি হ্যাঁ এটা আমার শরীরকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব কার শুধু আমারই একটা এক ঘন্টার ফর্টি মিনিটস এর ওয়াক করো এবং শরীরটা যাতে নড়াচড়া করতে পারে জং না ধরে যায় এবং ধরে কোড হ্যাবিট থাকলেও আসলে একটু চেঞ্জ করা উচিত হ্যাঁ কোড হ্যাবিট অফ কোর্স এবার দুজনের কাছে প্রশ্ন একই প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কখনো কি আপনারা অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন বহুবার করেন নি কেন না নিপা করেছে আমি করেছি যেহেতু একটু সহজ হয় নাচের মেয়েদের দিয়ে করাতে তখন ওনারা আমাদের হয়তো কিছু কিছু জায়গায় কাজ করতে অফার দিতেন করতাম এর বাইরে না চলে যাচ্ছি এবার ঝটপট প্রশ্ন উত্তরে প্রথমে যাচ্ছি নেপাপুর কাছে আপনার কাছে ভালোবাসা সংজ্ঞা কি বিশ্বাস এখন যদি আপনাকে বিশ বছর আগে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন কাজটা আগে করবেন আরও শিখব আপনার দৃষ্টিতে মানে এখনকার সেটা নৃত্যাঙ্গনে হোক বা অভিনয় জগতেই হোক যেখানেই হোক সবচেয়ে সুন্দর নারী এবং সবচেয়ে সুন্দর পুরুষকে আমার কাছে এক কথায় বলা একটু মুশকিল আমি সৌন্দর্যটাকে ভিতরে সৌন্দর্য ভাবি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যখন পারফরমেন্স করে আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর তারাই ওই সময়টা মনে হয় ওনাদের মতো আর আমার দেখা আর কেউ নেই তো এটা নারী হোক বা পুরুষ পুরুষ হোক আপনার হাতের কোন রান্নাটা সবচেয়ে বেশি মজার মিষ্টি হ্যাঁ মিষ্টি আমি ভালো রান্না করি আমি ঘরের পায়ে অবশ্যই কাটে কিভাবে মায়ের সঙ্গে গল্প করে এবার শাকিল আপুর কাছে যাব একই প্রশ্ন আপনার কাছে ভালোবাসার সংজ্ঞা কি রেসপেক্ট অ্যান্ড বিশ্বাস আপনাকেও যদি বিশ বছর আগে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন কাজটা আগে করবেন যে ভুলগুলো এখন করেছি সেই ভুলগুলোকে আবার শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব সাকিল আপুর দৃষ্টিতে সবিজের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নারী এবং পুরুষ কে সুচিত্রা সেন উত্তম কুমার আপনার অবসর কাটে কিভাবে এক এক সময় এক এক রকম ভাবে কাটে বিশেষ করে আমরা এখন খুব ঘুরি আপনার হাতে সবচেয়ে মজার রান্না কোনটি নিজের হাতের নিজের প্রশংসা কি নিজে করা যায় নিপা প্লিজ তুমি একটু বলবে ভীষণ রান্না ভালো করে ভীষণ কালকেও খেয়েছি আজকেও খেয়েছি चमत्कार अड्डा हलो दर्शक अपना निश्चय বন্ধুত্ব কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি অনেক অনেক ধন্য বড় শক্তি অনেক বড় শক্তি আর ভালো লাগলো তোমাকে আমাদের মধ্যে ঠিক আমরা ঠিক যেভাবে চাচ্ছিলাম যে খুব ইনফরমাল কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলুক তুমি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছো এটা আমাদের খুব একটা ও করবে না তো কে করবে না বল তো আমাদেরই একজন এবং সবচেয়ে বড় কথা যা লাগলো আমাদের পূর্ণিমার ভক্ত কারা না এত জান তুই আল্লাহ অনেক ভালো করুক পূর্ণিমার সেটাও আমরা চাই মনে প্রাণে চাই আর টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকল আর টিভির সকল দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পূর্ণিমা তোকে অনেক অনেক ভালোবাসা আমাদের দুজনের তরফ থেকে তো এতক্ষণ আড্ডার পর নিশ্চয়ই গলা শুকিয়ে গেছে তাহলে আইসক্রিম খেয়ে আমরা দর্শক দেখলেন অনেক মজার আড্ডা এবং আড্ডা দিতে দিতে কখন যে সময় শেষ হয়ে গেল একদমই টের পায়নি আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আগামী পর্বে থাকছে নিশ্চয়ই এমনই মজার কোনো অতিথি লাভেলো এবং পূর্ণিমাতে থাকবেন লাভেলো এবং পূর্ণিমার সাথে পূর্ণিমা